心先生，怎么样？啊，我把他刮掉了，他招供了没有？我用了七种刑法，他还是没说。不过，我还有三十种刑法可以折磨他。吴雄先生，他岁数不小了，注意别弄死他。这次的任务是大本营直接下达的，极为重要。我怕我控制不好，甚至不敢给他用重刑，所以才劳烦你、啊。少佐放心，我明白。他现在虽然极为痛苦，但我保证，他求生不能，求死不得。我看，吴雄先生简直就是魔鬼一样。<笑>对中国人而言，抓紧时间逼出口供，总部特使加贺子很快就到了。这么重要的任务，怎么派一个女的来呢？当然，任务还是由我们来执行。她是京都大学中国古代文化的研究员，不过是一个教书的，只负责鉴定和带走而已。队长，咋样？啥时候动手？这不正想着呢吗？特战队虽然不比监狱里三层外三层，但是的兵力确实不少。不是，队长，那任务这么急，那到底咋整啊？我正想着呢。吴先生，别硬挺着了。我刚刚上手，接下来你更受不了了。以前还真不知道，吴雄院长不但医术高明，竟是杀人害人的本事更高。老夫佩服，要挖就挖，来个痛快的，省得我看见你们这些人间孽畜。我会给你留一根舌头，让你招供。是不是想咬舌自尽呢？咬不着是吧？凡是在我手里的人，将死没那么容易。你们这些小鬼子，想要我们中国的宝物？好啊，那就像唐朝一样，派你们的使者来。我让你嘴硬。现在就挖你的眼珠子！哎，哎，天地有正气，杀人不留心，下则为何也？失信，赶紧说吧，不然就来不及了。师兄，劫乃见，一一吹丹青，这就让你吹丹青。住手！我确定天看人不会错。队长这人虽然有点大男子主义，但是这样的好男人，错过了就很难找。是走是留，你自己来说。老徐，那你说呢？人这一辈子最重要的选择也就那么一两步，自己选择自己承担，不要像我一样，一步选错，后悔终身。咋样？我说了，说了就好。啊，总比没说强。我是把你该说的话替你向苗月说了。什么意思？其实就是一句最简单的话，你喜欢他。这一枪，这枪放得好。瞎说什么？队长，你要再这样不承认，我就就没意思了。等等，老老徐摸耳朵了，是是谁呀？那什么谁看不见？那不孙猴子吗？
，王队长，师傅命令。师傅命令啊！我你们忙着，我先走了。哎，来道，队长，啥活啊？怎么了？啊？说什么？我哪知道？你这不是点吴胜贤？不是，说是一个爱国老同志。具体什么任务？这也没说呀。吴京先生，怎么样？啊、哦，我把他刮掉了。他招供了没有？我用了七种刑法，他还是没说。不过，我还有三十种刑法可以折磨他。嗯。吴雄先生，他岁数不小了。注意，别弄死他。这次的任务是大本营直接下达的，极为重要。我怕我控制不好，甚至不敢给他用重刑，所以才劳烦你啊。少佐放心，我明白。他现在虽然极为痛苦，但我保证，他求生不能，求死不得。我看，五雄先生简直就是魔鬼英雄。<笑>对中国人而言。抓紧时间逼出苦功，总部特使加贺子很快就到了。这么重要的任务，怎么派一个女的来呢？当然，任务还是由我们来执行。她是京都大学中国古代文化的研究员，不过是一个教书的，只负责鉴定和带走而已。队长，咋样？啥时候动手？我这不正想着呢吗？这特战队虽然不比监狱。里三层外三层，但是他兵力确实不少。不是，队长，那任务这么急，那到底咋整啊？我正想着呢。吴先生，别硬挺着了，我刚刚上手，接下来你更受不了了。以前还真不知道。吴雄院长不但医术高明，即使杀人害人的本事更高，老夫佩服。要挖就挖，来个痛快的，省得我看见你们这些人间孽畜。我会给你留一根舌头，让你招供。是不是想咬舌自尽呢？咬不着是吧？凡是在我手里的人，将死没那么容易。你们这些小鬼子，想要我们中国的宝物？好啊，那就像唐朝一样，派你们的使者来。我让你嘴硬。现在就挖你的眼珠子！哎，哎，天地有正气，杀人不留心，下则为何也？为师心，赶紧说吧，不然就来不及了。师兄，劫乃见，一一吹丹青，这就让你吹丹青。住手！加贺子小姐，版本少佐，你来的好快呀、啊！久仰，你们太过分了！
吴先生是中国文物收藏界的泰山北斗，怎么能如此对待？你们这些愚昧的军人，到底懂不懂什么叫文化？抓他！我要向你们的上级汇报，你们把中日交流的大好事情，搞成了可耻的绑架和抢劫，还不快松绑！忙，都出去。吴先生，对不起，我来晚了，让你受罪了。不远万里，来我们中国，甭说，也是为了保护。没错，吴先生。为向全世界展示中日友好，我们日本政府将在十天之后举办中日文化青山博览会，想借你手中这件宝物作为我们的镇馆之宝。中日友好，那就是，那就是把我们中国的宝贝都抢到你们日本去。<笑>这只是中日友好，还青山。<笑>吴先生，我以一个学者的名誉向您保证，展览之后我们会立即归还的。那是肉包子打狗一去不还。我说你是什么研究员的？专门研究那强盗之道，是吧？吴先生，您误会了。我是中国文化的爱好者，我和版本他们是不一样的。当然。如果您实在是不愿意拿出来，我也不会勉强的。我明白，文化交流的儒雅之事，要是染上血，就肮脏了。听你这话，跟文化还沾点边儿。那你跟他们去说，就说我要回家。我现在就想放您回家，可是我一个弱女子，我是指挥不了那些军人的。不过，吴先生，我倒是可以让你的家人过来看看你。我可以保证，你能受到人道的对待。老夫这一辈子以文物古玩为妻，我没有家人。我知道你有一个老管家伺候你们父子二人，他可能是你在这个世界上唯一的亲人了。要不，让他过来看看你吧。连这个你都知道了。已经是七十多岁的人了，这宝物的事他毫不知情，你们不能把他牵扯进来。你要是能做主，你让他给我送几件干净衣服来。明白。等等，我想吃老马家的驴肉火烧。明白。我这就去办。派人去了吴先生家了，然后呢？然后啊，鬼子刚一走，我们就进去了。哎，我告诉你，你还真没想到。你卖什么关子呀、啊？快说！啊啊啊！没事，那个什么，鬼子、呃、派人啊，给帮吴先生捎信，说是让苏管家给他送几件衣裳，还有还有那个啊，老马家的驴肉火烧。哎，等等，二哥，哎，队长，那个鬼子让呃吴先生家的人去看他。那咋鬼子还良心发现了？什么呀？他们就不趁那良心。要我说啊，他们肯定就来硬的不行。那么就换换手段。你说我说的对不对？嗯，有点道理。但是你说这是送衣服正常，这驴肉火烧干嘛还指名道姓的要老马家呢？这是传信号呢吧？版本少佐，你们不能这么蛮干。加贺子小姐，我们得到宝物以后，你带走就是了，其他的事你不要管。我们也不用你插手。我提醒你们，加贺子小姐是这次行动的特使，由她全权负责。如果有什么问题的话，请致电你的上级。武雄先生，我这里有一封东京给你的信。
。东西方面，对你最近的工作不是很满意，这是给你训练。要不队长你机智呢？这样还真是暗号，是吴先生跟苏管家对好的暗号，说一接到暗号就马上要通知咱们去救援。结果呢，他这不正要出来，就被我碰上了。你把他带了呢？啊，叫起来呀！哎，行行行，那、哎、个苏管家。苏管家，您快进来吧！王队长，你得救救我，杨少爷呀！啊，你放心，我一定想办法救他啊！那你咋救啊？你不是进去给他送东西吗？啊，你把我的计划告诉他，就有办法。啊，那也行。我这脑子不太好使，我记不住咋整啊！你看这脑袋啊，哪儿不好使？你脑袋不好使，你就露馅了。哎哎，队长，你把人发型弄乱了。少爷，我早看出来了。其实啊，我就想让你看看我这妆咋样，能骗过鬼子不？这妆还行，关键你这眼神儿，还有你这声音，怎么骗？不是，那鬼子他也没见过苏管家呀。十天之后。东京将举行展览会，吴圣贤手中的这幅画已经作为最大的看点宣传出去了。如果到时候这幅画没出现，军部会问责谁？是我，还是你们？只要能多给我一点时间，我一定让吴圣贤开口。像吴圣贤这种酸臭文化之人，把气节看得比什么都重要。只能智取，不能抢夺。江河水小姐，我现在完全赞同你的看法。不过，你的身份并不是大学研究员。你的主意？啊，不不不，主要是我们确实见着苏管家了，他呢也确实太老了，他一会儿清醒，一会儿糊涂的。你要真让他去，我觉着是不靠谱。狐狸去，确实比他去好。关键这特战队它不像一般的地方，太危险了。你行吗，队长？我谁呀、啊？特战队。啊，行，那你去吧，一定多加小心啊！你要是被抓了，我还有办法救你；你要是变成死狐狸了，那我就没招了。那我去了。没错，少佐，你看得很准。不过这都不重要，重要的是我们要尽快拿到那幅画。你有什么看法？你们以死相逼，而吴圣贤偏偏一心求死，这就已经成为了一个死局。结果就是他被你们折磨而死，而我们也拿不到那幅画。继续说。所以必须要做出一个活扣来，这盘棋才能活。根据我掌握的情报，八路军已经知道我这一次来，所以他们一定不会袖手旁观的。少佐，你猜一猜，谁会是你这一次的对手？版本少佐，如果这一回设计的好，不但我们可以拿到宝物，你还可以消灭王。吴圣贤的万贯家产，神秘豪杰，据说是捐给了八路。不是据说，确实给了八路。所以，我们要给他创造机会，与外界联络，让他的武功队来救他。武功队一进来，这盘棋就活了。是什么东西？欢喜的衣服，这个是少爷吃的。欢喜的衣服，那个是什么？这是老马家驴肉火烧，我们少爷最爱吃的。打开看看。哎，太君，你不知道这老马家驴肉火烧。
这个要吃就得吃热乎的，凉了就不好吃了，它不脆了。打开，去，小唐，算了，让他进去呗。这边，少佐，这个老头这么不痛快，我说可能有问题。不是可能有问题，是肯定有问题。我让武清先生派人严密监视了老马家火烧店，根本没有人买火烧送到武胜贤家，所以火烧不是老马家的，应该叫。王亮家火烧。哦，我明白了，我们要一擒故纵，等他出招。这多亏了家和子他的谋略。过奖了，少佐的深谋远虑才是让我佩服。放下东西，快滚！多吃点，我特意给你加了肉，保重身体呀、啊，少爷。能吃多吃点，保重身体先生，吃保定火烧，怎么能少得了老白干呢？喝两口吧。那姑娘，你可太了解我了。今天没饿这玩意儿，我算不如死了。吴先生，我对不起你，我没能阻止版本他们，他们还要对你严刑拷打。但是我只是一个大学的研究员，我拿他们，我实在是没办法。也别难过了，我还真得感谢你。你说要没有你，我怎么能吃得上这驴肉火烧，喝着老白干吗？我是看透了，我把宝物交出来。吴先生，你说的是真的？这一吃一喝呀，我算是明白了。人活一世，草木一秋啊，啥都不重要。什么宝物，宝物也不能比命重要。那那幅画在哪儿啊机关在哪儿呢？就是，机关呢，老程？你俩别瞎找了，就在明面上摆着呢。哪儿呢？让你们找着还叫我的法宝吗？瞧好啊
。当年我就是靠这个地道躲过了好几次追杀。哦哦，<笑>这地儿不大，估计小鬼子会不会太多。一会儿吴先生进来以后，最关键的是你得把他弄进地道里，从这儿跑出去。我们在外围，你在里面，在一起合成。哎，队长，那既然咱们在外围，老程在里边，那咋能确定得没得手呢？你只要进了地道，把这洞口给它炸了，我们听见爆炸声，咱就一起撤。呃，队长，我还有一件事担心，呃，你说万一那个吴先生没有看着火烧上面那字儿，那咋整啊？这个你放心，我进去把花都带到了，那老先生一看就不是一般人，肯定能明白。吴先生吃东西不像你，那先看看。那我就放心了。<笑>老张，走走走，吴圣贤突然松口，显然有问题。看来他已经得到王亮的指引了。驴肉火烧里边肯定有秘密。看来我们的计策有效了。江河子小姐，恕我直言，你在吴圣贤面前装好人，以他的阅历和智慧，他未必看不出你是在冒哭耗子。江河子小姐，如果我没猜错的话，你是故意露出的破绽吗？少佐说的没错，我就是故意的。为什么？我就是要让吴圣贤看出我拙劣的演技。让他在智慧上产生优越感，让他从心里开始轻视我。一个人，如果一旦从心里开始轻视别人，他的警惕性就会减弱，吴圣贤才会觉得我像一个傻瓜一样可以被利用，所以，他才会发出求救的信号。嗯，加贺几小姐以拙示人，这恰恰是最巧的表演。上座过奖了。这座小庙已经荒芜很久了，吴圣贤为什么会选这儿呢？应该是王亮为什么要选那里？表面上看，这个地方四通八达，方便撤退，但是一定有什么别的我们不知道的原因。武工队是来救人的，救不到人，他们是不会走的。放心，他们不但救不到人。而且他们还会自身难保。我必须提醒一句，以王亮的狡诈，他未必看不出，这是一个陷阱。所以，我们这次的行动，真正的目标就是取到宝物。可宝物并没有在这座小庙，这就是吴圣贤的一个谎言。看来。我在这里是越来越多余了。不不不，武雄先生，我们这次的行动，就是要找出宝物的藏身之地，而你的任务，极为重要。最好是在你说的土地庙，否则我也救不了。我说在就在，你放心吧。哎呀，你这么聪明，谁能骗得了你呢？什么意思？我说了，宝物我都交给你们了啊！别糟蹋了这酒啊！哎，吴先生，都别再演戏了。那幅画根本就不在土地庙，是王亮授意你这么说的。然后他们会设法在土地庙救你，奇怪吗？我是不是突然间看上去没有那么傻？不是，我我我我我我
。吴先生，你就等着亲眼看到武工队被我们消灭吧。见版本啊，队长，用得着这么谨慎吗？不就是取个东西吗？版本不一定自己来。老薛，啊，一会儿你先留下来。啊，这版本不在，我还是有点犯嘀咕。你留在后面，我给他们找好退路。其他人干什么？发现异常，别着急，武工队他们一定会来的。记住，你今天第一阶段的任务就是要打跑他们。嗨行动吧，等等，我感觉武工队是在佯攻。难道他们看出来吴生贤是假的？不，如果他们发现吴生贤是假的，根本就不会进攻。只有一个可能，外面的进攻是假的，真正的营救是在庙里面。通知武雄和加贺子，我们的计划要做调整。
吴先生，没事吧？没事，跟着我。吴先生，提了块石头，没事儿。啊，跟上。让鬼子，小鬼子果然有埋伏。啊赶得越远越好。对。先生，看到了吗？工队马上就要调进我的埋伏里了。我真不知道。这么大把年纪了，怎么还是这么幼稚呢？画我们要，人我们也要。王队长，别过来！就没看我，抓一副。小心，军医枪来了，不要露头。就到，你们还有两分钟时间吗？如果再不跑，你们全都会死在这儿。王队长，别管我，你们快撤！我不会把宝物交给鬼子的。闭嘴！撤！滚！没事吧？陈宝，十八虎，薛一枪，快把鬼子挡住！去，去！都是如雷贯耳的名字，是老朽拖累你们了。你们快走，别管我！吴先生，要走一起走。我腿中枪，怕是走不了。跟你们走也是拖累，你们快走！队长，鬼子杀过来了，挡不住了。好，一起走。王队长。我是黄土埋半截的人，别帮我，赶紧把宝物转移，不能落到鬼子手里啊！我不知道在哪儿。哎呀，我要早告诉你们就好了，后悔也没用。
吴先生，早说出来该多好，大家就不用这么麻烦了。放心，这事儿还没有结束，武功队跑不了。你个女鬼子，我跟你拼了！吴先生，你好啊！先把他带下去。少佐，加藤那边的枪声好像越来越弱了。武工队最擅长逃窜。我也没指望加藤能抓住他们，你就这么把他们放走吗？当然不行。你刚才没有听到一声爆炸声吗？另一场战争刚刚开始，那是土地庙传来的声音。他们也许把田中当成吴圣贤给救走了。我给田中的指示是，如果土地庙里面的武工队识破他的话，就动手。如果没有识破他，他就继续冒充吴圣贤，带着武工队去白龙观取宝物。这么说，白龙观就是武工队的葬身之地。少佐，白龙观都安排好了吧？没有安排。为什么？你不了解王亮，他十分狡诈，不能让他发现有任何的异样。不过，武雄先生已经派两个情报人员前去侦探。希望田中先生能够在白龙关拖住武工队，他有没有这个能力？队长，吴先生救回来了。哎哎，吴先生，一路辛苦。吴先生，一路辛苦，我辛苦了。吴先生，哎，我太激动了，太激动了。哎，吴先生，辛苦了。哪里呀、啊？感谢你们救命之恩了，队长，咱们现在赶快送吴先生回后方吧。哎，不行不行，这国宝在我手里很危险呐、啊，必须马上转移。对呀、啊，回什么后方？这国宝在什么地方？白龙观呢？白龙观，那赶快去吧。呃，大伙来快扶吴先生。啊，你你没事吧？没没事。哎，高兴。少佐，我坦率地告诉你，我来是立有军令状的。如果这一次行动失败，可能我们就要集体切腹谢罪了。不过好在，我们就要成功了。嗯，这样，江河子小姐，我们兵分两路，你去取宝物，我去抓武工队。不，我也要去白龙观。师姐，你带着吴圣贤去取宝物。哎，抓武工队不是客人的事情。我不是客人，一直听说王亮很厉害，我就是想亲眼见识一下。好，师姐，取到宝物立刻回特种队。没发现情况，一切正常。行，现在道观里的人太多，咱们晚上再来。馆长，不要耽搁，就怕夜长梦多。有道理。你进去以后，多久能找到宝物？我自己藏的宝物，应该时间不用很久了。好，听你的，都把家伙藏好了。
I can't see them. <笑>你说办事儿我帮你这求签的呀都在前院后院一般人都不进来你怎么知道以前经常来求个官求个财啥的哎二主这回你如愿了连大队长都当上了急了啊开玩笑的还真急了哎不队长咋了早着了在这
господа.没想到啊，你们武工队竟然拿自己人做人质，可耻啊！不错，我的确想要拿到宝物。你把吴胜贼放了，有事咱们好商量。阿<笑>门，别演戏了，他根本就不是吴胜贤，他是你们派来抢宝物的特务。哎，他可是你们上面派下来的。我要把他弄死了，你不好交代吧？哎，队长，咱把老程一人扔那儿行不行啊？放心吧，我跟他交代好了，让他拖住鬼子一会儿，找机会就撤。就老程那脾气，你说万一版本去了，他较劲咋整？希望他这次能听我的，千万别较劲。哎，队长，你说鬼子安排一个假吴胜贤啥意思啊？那真的在哪儿啊？假的。先找老薛，找着老薛就全清楚了。队长，现在说实话还来得及。吴先生。我本来是想以假的蒙混过关，然后带着真的逃走，但但被他们看见，我真的无能为力了。老卢啊，就是缺少一点舍身取义的精神，不就是一死吗？不能交，不能交出来呀！少废话，微微拿出来。
凌杀吗？白大姐，他也会冤枉。兄弟，太君，他绝对不敢有假呀！让你的人都让开了。王亮呢？我们队长正拿着枪瞄着你呢，怕不怕？还敢嘴硬？要不然你试试。大了，你还是拿我当人质吧。别过来！我知道他年纪不小了，刚才弄着他不容易。等我安全了，肯定放他走。我说话算数。那就让我再跟田中先生说句话吧。别耍花招，你信不信我真弄死他？我真是没想到，大名鼎鼎的陈某，居然怕我这个弱女子。行，有什么话快说查清楚再跟你算账。山军，走，去看队。老祖宗的勇气不能让你拿走。
这么痛快的死的，这事儿你说了不算。有斧子吗？啊！队长，你咋知道刚才让大虎拉走那幅画是真的？这事儿你得问狐狸。狐狸，啊，咋回事？呃，哎呀，你可行了，你又来这一套。你你你要真能算，你给我算算，老程咋还不回来呢？别算了，先去和大虎他们会合，然后回来接应我。这是谁？队长，王亮，交出宝物，城门给你。这小子老不听我的话，让他长点记性也好。走，队长，老程咋整？我说走，再想办法。居然不管陈猛的死活，那是因为他知道交出宝物也没用。不过我相信他是不会放弃陈猛的。游戏开始了，把陈猛押回特战队，严加看管。嗨，师姐，到手的宝物为什么会丢失？对不起，当铺的卢掌柜假装屈服。跟吴胜贤合伙骗了我，而且没想到武工队突然出现，我以为他们在白龙观就已经被歼灭，所以大意了。你的意思是，怪我们在白龙观没有歼灭武工队？不，绝无此意。田中先生用生命换来的机会，却被你的大意毁了，现在就毙了你，少佐。我有权利处置我们。江河子小姐，谁都有犯错的时候，在没有拿到宝物之前，我们不要内部自我削弱。石井，回去以后，把整个过程，每个细节都不要漏掉，从头到尾再跟我说一遍。嗨，谢谢少佐。江河子小姐，回去。请仔细鉴定一下这幅画。鉴定画可以，那少佐也应该把手拿开。啊。王队长，猛哥怎么在鬼子手里？队长让他迷惑一下版本就撤了，他又反拒。知道这任务，我就交给二狗。二狗最听话。队长，队长，队长，你先别生气，你也别自责。这程猛呢，他就是天不怕地不怕，他有九条命，十个胆呢，不怕啊。他有十条命也没用，他总不听我的，肯定坏事儿。你来，你先别急。这不，国宝还在咱这儿，咱还有机会救程猛啊。不行，上级有命令，一旦拿到国宝，必须马上送到狙击总部。苗太君，猛哥怎么办？
咱们可以想尽任何办法救成龙，但是要他换成我的话，上级肯定不同意。啊？这是铁的纪律。别老纪律纪律，那人命重要，纪律重要。难道任务不重要吗？你们好好给我看着，这不是普通人，是野狼。程猛，很多时候我都在想，和你一决雌雄。要去看看你现在的样子，我一点兴趣都没有了。就你这样的，老子一只手弄死你一堆。你不用怎样，少佐和武雄先生完事了就会来找你。那你可以这样，你你先别往上级汇报就完了。如果上级知道了，绝对不会批准的。杨爱姐，鬼子恨透了猛哥，我们先把他救出来好吗？你们先别吵，听我说一句行吗？啊，这个苗叶同志，我知道你也为难，你就当你没看见国宝，然后你不知道这事儿，你这样就不会受到你上级的批评了吗？是不是？啊，同志们，我们杨个人不怕担责任，为了救程猛，我个人什么都不在乎。这个我们相信，我们也看到，只是我个人受训经历。没法像你们一样灵活对待上级的命令。总之，结果我把这国宝完好无损的交给上级不就完了？你干嘛总拘泥过程啊？你跟我们合作这么长时间了，我们武工队就这么点人，所以在执行的过程中，跟你们正规部队它是有所区别的。我们灵活机动习惯了，别你们我们的了。啥意思？我现在已经是武工队的一员了。啊啊啊！岳飞的神情和周围几名大将的动作姿态，真的是惟妙惟肖。在没有照相机的时代，这个就是历史的定格。哎，原来岳飞长成这个样子。岳飞可是一名了不起的军事家。我上军校的时候，还研究过他的兵法。江河水小姐，这幅画一定是哪位名家的遗迹吧？这幅画虽然画的不错，但是在艺术造诣方面却非常的平庸，和流传于世的南宋四大家比起来，简直就是天上地下。你是武工队程猛啊？您是真正的吴先生吧？吴先生，别担心，我们队长没被小鬼子给骗了。冒充你的那个人已经被我给杀了。要不是我没听队长的话，我也不用待在这里边了。哎呀，我说你这小伙子，你这心咋这么宽呢？你说看你这样子，怎么就跟下饭馆子是那么轻松呢？你知道这是什么地方啊？嗨，比这儿凶险的地方，我待的多了，没事。吴先生，您放心，队长一定会想办法救咱俩的。哎，对不起，对不起。之前我提前走了，是去会见了我的直接上级高处长，他已经批准了我的申请调动，而且调动令已经下来了。啊，好事啊，队长啊，那就是说你，你下来了，<笑>那这事儿我有直接决定权，你放心吧，我定了这事儿，先救成吗？队长，调度令里标明了我是担任红队的政委，政委是政委的还是队长？哎哎哎，三爷，这个我明白啊，呃，咱们红队啊，就好比是一大家子人，队长呢，就好比是爹，呃，一家之主，说话管用，哎。政委呢，好比就是呃娘，养生呢，啊娘也能管爹，是不是长？说多了，<笑>我觉得队长
，有个人管你也挺好，是吧？我就这么了，就就就啊！你先别哭，你放心，先救城堡，我定了这事啊！放心吧，先别哭，先别哭啊！先别哭。行了行了，要救人就别磨蹭了。如果要开展览会的话，我们可以啊，用其他的办法弄一些呢。你刚才说南宋什么家？大本营为什么这么重视这张画呢？这幅画是中国南宋名家古传熙晚年的作品，全套画作一共六幅，另外五幅画的主人就是我们的秀人将军。看来将军势在必得。嗯，稍作，我们必须不惜一切代价把画带回去。再回去，小姐，我不懂画。但是我想知道，这幅赝品和真品相比有什么不同？我们怎么能断定这幅画就是赝品呢？卢掌柜不惜搭上性命，把这画扔给了王亮，这当然是假画。嗯，世界上没有那么多当然。据我询问和调查，当时卢掌柜只能拿到那幅画，就算是假画，他也会扔出去的。就算他扔出去的是假话，也可以迷惑我们。少佐心思果然缜密，说的很有道理。嘉和氏小姐，请仔细奠定一下。嗨。真正的专家吗？啊，吴圣贤已经没有那么重要了。不过，我还有更严酷的方法，让他说出真情。吴圣贤就算不说，等我们拿到王亮手里那幅画，无所谓他是真假了。你想怎么做？现在，我和王亮之间，就像热恋中的情人。急于和彼此联系上，我相信，就算我不找他，他也会来找我的。我真没看出来，原来少佐还是一个非常幽默的男人。我去审问吴圣杰。贾唐，贾唐跟我一起去。坚持还有意义吗？古画已经现身，你们吴家几代人所死守的秘密已经曝光。
古画，他的命运和您已经没有关系了。说，赝品架在哪里？你真的是想皮肉分家吗？放心吧，队长，我们听话。哎，你给我透个底儿，国宝跟陈某之间，如果非要做个选择的话，你选谁？陈某。为什么？能进特保科，是参加全军比武大赛所有战士的梦想。你告诉我，你能放弃这个梦想，回到武工队是为什么？现在是我问你。我给你的问题就是我的答案，这战友情没什么可说。战友情，你觉得我顶着首长通骂来到武工队就是因为战友情？我在特保科没有战友情吗？你非要较劲，那就没意思了。你就是个没意思的人，一个大男人了，一点都不爽快。有什么心里话，非让老薛替你说。我什么时候让老薛替我说心里话了？你什么意思？太没意思了！报告少佐，吴胜贤肯招供了。这个老东西已经照了，这幅赝品就是他亲手制作的。快说！不要无礼。能够制造出如此伟作的人，这个世界上不会有第二个。我查看了这幅画的利笔用意，就是宋朝的风格，根本不是后世模仿者所能代替的。用笔利益，终究可以模仿。那只是时间和水平的问题。你口口声声说你在研究中国文化，我看不过是井底之蛙，怎知天下之大呢？吴先生，吴先生，你说一下。这幅画假在哪儿呢？什么东西都可以模仿的惟妙惟肖，没有一样不行。什么？宋朝的纸。吴先生，你太小看我了。我来之前专门跟我的恩师龟田先生，日本最著名的中国古文化研究专家。龟田先生特意讨教过，我第一眼就是查看的用纸，这是宋朝的纸，没错，是吗？我用了十年的时间打造这幅假画，你一眼就能认出来？那你证明给我看。请吧，吴先生，我可提醒你，如果你要笔墨是想在这幅赝品上动手，那就实在是太可惜了。可以了。
招这个方子，把原料给我准备齐全。磨蹭那么半天，就为写这个？没有这些东西，我什么都做不了。瓷片、脏片、牛皮、猪皮、鸟粪、竹子、童子尿，这都是些什么乱七八糟的东西？你在耍我们吗？别废话，给他这儿。照我的要求，不能有一丝一毫的差距。瓷片、脏片、牛皮、猪皮、鸟粪、竹子、童子尿，这都是些什么乱七八糟的东西？你在耍我们吗？别废话，给他这。照我的要求，不能有一丝一毫的差距。我去帮他。吴先生，如果你是想拖延时间。那你就犯了一个大错。文物作旧，那是一门博大精深的学问，你们永远不会懂。那我们就期待着吴先生你能证明给我们看。少佐，我想我们应该去见一下陈某了。嗯，也好。他还差点伤害了你，我们过去给他点教训。陈某，我给你一个机会，免得再受皮肉之苦。说，你们的据点在哪？我说了，你能放了我吗？当然，我一直是一个说话算话的人。关系，给他一次机会。说吧，你离我近点，我不想让他听见。还是谁？早知道爷一斧子劈了你！陈某，你这条疯狗，你是金条不想想这法条吗？哎呀，这豹子够紧的，你俩是王八瞪绿豆，对上眼了吧？住嘴！哎，我说你这个丑八怪，插在这对狗屎上还挺合适的。少佐，我信你了，武功队果然又臭又阴。是什么不出什么名堂来的？哎，小伙子，不要上当，他就是要求死。放心，我不会让他死的。陈某，听说你擅长使斧头，那我就卸了你这条胳膊，我看看你以后还怎么使。我就算只剩嘴，也能咬死你。少佐，武雄先生，东西都准备齐了吗？加藤都准备齐了。博爱医院收到了这个，他们转来的王亮的信。王亮还是很聪明嘛，通过博爱医院转信，确实是又快又安全。
，明日上午九时，广元茶楼，以坏换人，二人都要完毕。若有人损伤，交易免谈。我就猜到了，王亮跟我一样着急。二人都要完毕，我偏不信，我就是卸下他一条胳膊，王亮又敢把我怎么样？哎，不要见外生枝，你放心，明天上午。我们一定要拿到那个画，而且要活捉王亮。成之成猛，不及在这一世。少佐，可是他实在是太讨厌了，他竟然敢侮辱你，必须为你出这口气。大汉子小姐，我比你更讨厌他，交给我吧。嗯，这里就交给武松先生吧。我们走。我听。哎。你们一个爱吹牛，一个废话多，要滚赶紧滚！程猛，明天上午，你的王亮队长和你的武功队兄弟们会因为来救你而全军覆没了，这都是因为你的鲁莽造成的结果。等等，你杀了我吧！我们队长不会来的，你这是做梦！武清先生。注意，不要让他自杀了。放心吧，我不让他死，他死不了。我相信武雄先生的手段。夏克子，我们去看看吴圣贤的表演吧。嗨。本本，你不是武士道吗？来，咱俩决斗啊！坂本少佐，还是你最厉害，一句话就戳中了他的痛处。对什么人，就要用什么策略。是做梦都想杀我吗？来呀、啊，杀我！程猛，很高兴我们又见面了。我马上去准备一下工具，不要着急，等我。我相信我们单独相处的时光会让你终生难忘。先生，他虽然是赝品，但是也非常珍贵，不要毁了他。这是我自己的孩子，不必你心疼。你瞧好啊！敲什么门？直接进不完了。我一女同志，怎么能随便推门就进呢？还有啊，我的房间，你也不能随便就推门进去。大半夜来找我，不就是为了说这事儿？还真不是，我这回去琢磨了一下。咱们这计划呀，有待完善。你有什么高见？现在这计划吧是挺好的，但版本啊肯定没有那么听话，按照咱们计划去走，所以啊，在防备他主动出击。这谁都知道，现在主要是老程，这小子肯定受罪了的。你心里不是说了吗？不让他们刑讯成猛。我说什么他们能听啊？那他娘的还叫小鬼子吗？尤其是那个武雄，什么阴招都有。现在得赶紧想办法把人给弄出来。只要能救出成猛，出耳朵眼就算了吧。你这叫什么话呀？合着不是你的兵是吧？成猛多少次了，无组织无纪律，让他长点记性。还有啊，你这队长带队方法有待调一调啊，不能总那么放任自流。好，好，好，调，咱将来一定调啊！哎，大政委高见，行了吧？咱说正事儿吧。
你估计版本接下来会怎么办？吴先生，你把这纸纤维刮下来一层，又能说明什么呢？你再看看画。画的背面的确是宋朝的纸，但是只有薄薄的一层，里面却是明朝的海尔版。吴先生，解释一下吧。宋代的纸不好找啊，我遍寻天下，重金求购，才从盗墓者手里买到了一尊碎纸。我重新熔纸为浆，可打出来的纸。薄如蝉翼，根本就做不了画我只好用孩儿白做旧临摹，然后再从背面把宋代的纸给贴上去。这怎么可能？你是怎么做到的？普天之下，千张纸的记忆，那只有我们吴家能掌握，也就剩下我一个人了。你说不可能，那也算对吧？吴先生，虽然是赝品，但是也非常珍贵，请你修补好了。我虽然不知道版本的计划，但归根结底，他肯定要靠手下的兵。所以啊，明天这特战队兵力调动的情况非常重要。嗯，对，这个我已经想到了。啊，您觉得把晋东城都安插上咱们的眼线，这招行吗？说的容易，哪有这么多人手啊？交通站、游击队加起来的人还不及晋东的四分之一呢。我已经让狐狸和大虎进城了，找这个晋东城的黑老大叫陈虎，他只要答应帮忙。什么地痞啊、流氓啊、小偷啊、商贩的、拉车的、乞丐，全都可以成为咱们的眼线。这四分之三够了。还是不行了，你再给我两天的时间，我把这张纸再打磨打磨。很有可能，吴先生，需要什么工具，请你尽管提。我真是没想到，传说中的千张纸竟然是真的。我要把你带回日本，龟田先生一定会欣喜若狂的。那你是做梦，吴先生。除了你，还有谁能看出这幅画是假的？一个是我，另一个呢？那就是。四海当铺的卢掌柜，十年前，你为什么要做这幅假画？假设现在你是版本，你出几张，我来拆张。为什么我是版本，你怎么不是版本啊？因为我已经把版本能想到的招都想一遍了。既然你来了，你给我想点新招。好，那我是版本。画，乃我中华之珍宝。我做这副赝品，不过是未雨绸缪罢了。你说谁是强盗？嗯，小腾，为什么要生气呢？我们就是强盗，而且是中国人无法抵抗的强盗。这应该是我们的骄傲。吴先生，你继续嘴硬，只能是自取其辱。吴先生，我很好奇。难道十年前你就料定了有今天吗？那当然没有。我做这幅假画，就是为了防备，在不得不交出国宝的时候，用它代替儿戏。所以我们就演了一场戏，骗过了你们这个带队的笨蛋。你，你撒谎！你说卢掌柜将自己的生死置之度外，那他为什么要交出那幅真画？他完全可以，当初坚持把那幅假画交给石井带回来，不就可以骗过我们了吗？你
你笑什么？回答少佐的问题。对硬汉，哼！现在我来伺候你。我们先来掏掏耳朵。他娘的，不就是扎耳朵眼吗？来呀，就当老痒痒。来，给我按着。传进信来，让我把你们带到土地庙，然后他再带领队伍前来营救我。我是被你们骗了，可是我坚信王亮队长不会上当的，所以我当时就用眼神告诉老卢，取出真话，一定有机会交给武功的。这是一场。我呀，但是我们伤了。你就这么相信武功队那些土白鹿？我们晋东的老百姓谁不知道，武功队就是你坂本少佐的克星。你在武功队面前屡战屡败，这次不是又证明了吗？真话已经到了王亮的手里，你永远也得不到。你拔开，少佐。吴先生，你高兴得太早了。没错，武功队是拿到了话，但是我们手里有沉默。想说什么？你不得好死！接下来，知道我们要做什么吗？你他娘的要害是一个人，是个男人，就跟我单挑。我没你那么傻，别逗！我是中国人的恶魔医生，走！哼！把那颗没有用的制纸，我保证，让外人一点都看不出来，特别是林美兰。林美兰，王亮。和我们已经约好了，明天会拿真话换承蒙和你。我会借此机会将他们一网打尽。我也告诉你们，老朽死不足惜，承蒙也是条不怕死的汉子。王亮队长，那更是个有智慧的人，他怎么能分不清轻重？如果你不相信。自己看吧。你说的对，王亮是个有智慧的人。可惜呀、啊，他再有智慧，也会输在情感上。我知道，他不会束手就擒的。一定是有备而来，但是我告诉你，明天他输定了。明天早上啊，要不这么着，我帮不了你了。不用。你看，你看，就这么点小事，你都信不过我。你，那那那那那行，你你要有啥帮忙的，你跟我说一声啊。二宝，哎，其实呢，在我看来，枪跟子弹都是有灵性的。你只有跟他们每一个都打好招呼，他们才会认你。啊啊，行行行行，反正我也犟不过你，谁让你是神枪手呢？是不是？薛大哥，我学会了。哎，给我看看。
。不错。哎，美兰，我跟你说，这打枪啊，你还得注重于实战啊。改天啊，让你学，哎，行，你学大哥忙。呃，改天我呢，你二狗哥，我带你出去练练啊。薛大哥说了，要想枪打得准，就要和他有感情，就像对待亲人一样，对吧，薛大哥？对，美兰，从现在开始呢，你就要练装子弹跟卸子弹了。今天晚上一定要练手，这样呢，明天的行动就可以参加了。好。哎哎，没了没了，小心别走火、啊。那可没准，你走远一点。我不是这意思，你要打着我、啊，还真没事儿、啊、了，是不是？你说，你万一你要伤着你自己，我怎么跟老程？其实你心地挺好的，以前怎么没觉得呢？嗨，那会儿不是鬼迷心窍了吗？你放心，那个程猛在监狱的时候真是福大命大，所以说呢，这回啊一一准没事儿，放心吧啊。嗯，有你们在，我就不怕。梅兰，老常跟我们是兄弟，我们一定会把他救出来的。谁呀、啊？是我，加贺子。稍等啊。请进。老廖，老廖，你过来看看。嚯，你瞧把这土让你画的，怎么这么乱？乱吗？可能我思路有点多吧，那我擦出来。那老婆甭蹭了，你就直接说吧，土都在这儿呢。吹牛吧？咱干这个呢，我就有这能耐，你信不？我当然知道你有这本事了，那你这么聪明，干嘛有时候老跟我这儿装傻呀？饭妥了？没有，陈虎不合作，他想见你。见我？是这样，我说了你挺忙的，但是他说，久闻你王亮队长的大名。说一直没有机会相见，正好借这个机会想见你一面，请你喝个酒。你要是不去呢，他说就免谈。还有这规矩呢？江湖上的人就这样，面子比命重要。队长，要不咱去一趟晋东这地界上，我还有点面。这陈虎跟日本人有没有来往？肯定没有，这个我敢肯定，他是纯江湖中人，哪边都不靠。见一面就见一面，反正早晚得见面，说不定这人还能用得上。走，你就别去了。啊，行行行，去一块儿去，行吧？那我去叫老薛跟二狗。不用，就见个黑老大，摆那么大架势干嘛？我们几个去就行。大虎呢？肚子疼，外边呢。是真的。
。王队长，我对你的敬仰仰慕之情犹荣已久啊！今天咱们好兄弟见面，咱们一起喝酒。陈帮主，今天有急事儿，恐怕没时间喝酒。再急的事儿也没有兄弟之间喝酒重要，是不是？来啊，倒酒。来呀、啊，王队长。明天这事儿，陈帮主，你这是想喝酒啊，还是想打架？王队长，你这是说哪儿去了？咱们喝酒啊，打什么架呀？你可千万不能不给面子。你要是想找人消遣，那你就找错人了。今天我要不是有急事，我不会来找你。王队长，我总能是在给你消遣。今天大家一起高兴，酒喝好了，咱们什么事儿都好办。陈帮主，我替队长喝。你谁啊？十八虎。来，哥几个一块儿。敬他！哎哎哎，不用客气酒不吃吃罚酒是吧？干他！这就是你待客之道。血口喷人，谁是日本人的走狗？我要是走狗，我早放枪把日本人给招过来了。那你唱的这是哪出啊？报仇
，咱俩有什么仇？还记得三年前的八月十五，你干了些什么吗？我肯定在吃月饼。王亮，你他娘的别装傻！我告诉你，我们虎爷的亲哥哥陈龙，就是那天晚上死在了你们手上。黄石口，想起来了吗？黄石口，我跟你都说不明白，干他！放下，放下，放下。那是慈爱医院给了我们一笔钱，让我们送一个非常重要的病人去北平。我们江湖中人压个标，有问题啊？那个博爱医院不是什么慈善医院，那其实就是一个鬼子特务的集中营。你们送的也不是重要的病人，是我们晋东地下党的李书记。日本人为了移花接木，想把李书记押往北平，我们半路设伏。就是想把人救出来，可是我哥确实死在你手上。你哥和一个日本特务一起压着李书记，还用汽油桶来威胁我们，他能不知情吗？是程猛一斧子解决了那个日本特务，你哥自己开枪打着了汽油桶，自己把自己给烧死了。当天，我们把所有的日本特务都杀了，但是你哥哥有几个手下，他们确实不是汉奸，我给放过，你可以去问他们。医院的人跟我说，没有一个人回来，说是你们杀的，而且还烧了尸体，那就是那些人被日本人给杀人灭口了，为的就是不让博爱医院的秘密给暴露。你为你哥报仇，我能理解，但是你哥哥他确实是汉奸，我杀汉奸，这事儿没错。那也是我的亲哥呀。这事儿今天我跟你说清楚，啊，走吧。等等，你说，你到底要让我做什么？帮我救个兄弟，如果你肯帮忙，也算为抗日做了贡献。王亮，我哥投靠了日本人，死在你手上，我无话可说。但是这杀兄之仇，我一定要报。你让我帮你，可以，我得砍你一只手。陈虎，你别得寸进尺啊！队长，给你他。队长，你手足情深，我对兄弟也不能含糊。我答应。
说：“三爷呀、啊，你这还有什么不放心的呀？咱龙虎帮的兄弟们，现在分布在晋东城的各个角落，哪怕是飞过一只鸟，咱都能知道。更何况那大队的鬼子兵了。”我在二十多家有电话的商铺里边啊，都安排了眼线。这一有消息，电话马上就打过来。有虎爷这句话，我心里踏实多了。嘿嘿嘿，这龙虎帮的兄弟们啊，他都不是吃干饭的。你看我说什么来着？还在日本人开的车行里啊，租了几台车，这车到哪儿啊，都畅通无阻。王队长他们在哪儿，半小时之内，一准送到。你就让第一辆车出发吧。走着吧。到左安路福田包子铺，那有人等着，不得有误。好，请虎爷放心，一定送到。少佐，我们摆出这么多的士兵，王亮还敢不敢来？为什么不把士兵多藏起来一些？我和王亮之间再熟悉不过了，我就是把士兵都摆出来，他还是会来，所以。看来您和王亮还真的是此敌，倒不如说，是此敌。我和王亮是智力层面上棋逢对手，但是却不是一种感情。他的情感是他致命的弱点，我却不同。我是铁石心肠，这方面他就不如我。其实他已经拿到那幅画，完全已经赢得了这场较量。可是他为了承蒙，却主动来找我交换，结果就是偷鸡不成蚀把米，还把自己搭进来。